no evento Config 2021, que aconteceu há uma semana atrás. O Figma lançou algumas novidades, dentre ela o FigJam, uma plataforma online colaborativa. Eu vou mostrar um pouquinho dessa plataforma e por que você deveria considerar ou não no seu fluxo de trabalho. Para ter acesso ao FigJam é bem fácil, é você entrar no seu próprio Figma. E agora ele tem esse botão New aqui, pode ver que no roxo aqui está o FigJam. Você abre o whiteboard e se for design vai ser o Figma mesmo. Você consegue diferenciar aqui nos arquivos também, né? O roxo é o whiteboard e o azul é o Figma. Vou abrir aqui o whiteboard. Como você pode ver, como todo whiteboard ele é bem intuitivo, como ele é feito para ser usado por todo mundo de uma empresa, né? Então ele precisa ser bem fácil e, é, e como esse whiteboard é a mesma coisa. Então eu não vou entrar muito a fundo nele, que só de tu mexer nele, no modo empírico, você já aprende. Vou destacar algumas coisas que eu achei legal. Eu gostei dessa agenda aqui, que você pode editar e você pode colocar vários textos e ela vai se adaptando. Pode ser bem útil. Outra coisa que eu gostei foi desses stamps aqui. Achei bem legal, você pode escolher um deles, clicar em cima. E se você clicar e segurar, ele aumenta. Então você pode expressar como você gostou ou não. E outro stamp aqui, que é bem legal, é esse aqui. Que você pode também expressar como você gostou ou não. É, você pode ver que eu estou logado duas vezes nele para mostrar que ele pode ser interativo. Agora eu estou no meu outro login, então digamos teria outra pessoa trabalhando. E vou fazer aquele exemplo de novo do os emoji ali, ó, conseguiria ver, então dá para brincar com várias coisas, é, nessa parte ele é bem interessante. Aconselho você aí na comunidade do Figma, ela é bem útil e tem umas coisas bem legais, ó, se você clicar em FigJam aqui, já tem vários presets, vários layouts prontos, então você pode usar isso e aproveitar para já começar com alguma coisa já. Então, olhando à primeira vista, o FigJam parece um whiteboard como um outro qualquer, certo? Talvez. Então, por que considerar o FigJam? Boa pergunta. Eu vou dar o um exemplo do pacote Adobe. Provavelmente você já usou ou usa. O que, que acontece com o Adobe? Quando você está usando, por exemplo, o Illustrator e o Photoshop ao mesmo tempo e você fez um, um vetor no Illustrator, você pode dar Ctrl C, vai lá no Photoshop, dá Ctrl V, ele já vira Shape, você pode editar do jeito que quiser, ou vira Smart Object, ou se você quiser vira Imagem. Mas ela tem uma interação muito rápida entre eles. Se fosse outro programa de ilustração, você teria que salvar em EPS ou SVG, Estava na pasta, você tem que abrir a pasta, arrastar para o Photoshop, ou lá no Photoshop você tinha que procurar a pasta. Então, queira ou não, no fluxo de trabalho isso vai adicionando tempo. Então, vou dar um exemplo aqui, que o Figma e FigJam, eles também podem conversar e melhorar o seu fluxo de trabalho. Vou, vou mostrar aqui o que, que eu fiz, um exemplo legal. Por exemplo, aqui, olha que bonito, meu wireframe. Imagina que temos, tivéssemos aqui um wireframe desenvolvido, tivesse um time acompanhando todos esses wireframe e, por exemplo, eu agora sou a pessoa que vai desenvolver o layout desses wireframe. Por que, que o FigJam é legal nesse sentido? Eu posso dar Ctrl C aqui. E lá no meu Figma e dar Ctrl V. E ele já sai o arquivo aqui. Ah, mas, por exemplo, se fosse no, no Miro, daria para fazer, dá para dar um print, certo? E trazer para cá um, um print. Certo, daria. Mas é uma coisa mais que tem que fazer. E olha só que legal. Além disso, ele vem editável. Eu posso mexer nele. Como eu fiz só uns rabiscos, talvez não seja interessante. Mas eu vou te mostrar um exemplo ali que pode melhorar seu fluxo de trabalho. Então, imagina que eu peguei isso com exemplo. Isso eu trouxe para cá, né? E fiquei olhando pro, pro layout que fizeram, o wireframe, e nisso eu criei o layout dele. 
Digamos que se o wireframe tivesse mais completinho, tivesse mais texto, vocês podem observar que ele está editável aqui. Então isso já agiliza o trabalho. Eu posso simplesmente arrastar isso para cá. Troca a cor aqui. Pronto. Então imagina, já daria para fazer... É, melhorar o processo só com isso. E o caminho inverso também é válido. Imagina que eu fiz o layout. Ctrl C. Vou lá no fim de ano. Colo ele aqui. Aí deixo do lado ou deletaria, deletaria isso aqui. E se eu precisasse perguntar alguma coisa para alguém, colaria um negócio aqui. Escreveria. Dá uma olhada no layout, ver como é que ficou. E todo mundo não teria acesso. Então... E olha só que legal, trazendo o layout para cá, se alguém da, da equipe quiser corrigir alguma coisa, ainda dá. Ele pode mexer no texto aqui. Então, isso que eu acho bem válido pro, do FigJam e Figma, essa relação entre eles, do mesmo jeito que a Adobe tem o pacote deles. Uma situação que talvez o FigJam não seja vantajoso é se você não trabalha com Figma, trabalha com outro software, por exemplo, o XD. Porque, justamente porque você vai perder essa interação entre plataformas que eu expliquei anteriormente entre Figma e Figdia, né? Outra situação que não é vantajosa, se na sua empresa ou no seu time já tem algum whiteboard implementado que seja robusto, como por exemplo o Miro, é, ele já tem um know-how muito grande, né? Então é bom aguardar o, o Figdia crescer e provavelmente isso vai acontecer logo logo, porque o, a comunidade do Figma é bastante forte. E segundo o CEO do Figma, o Dylan Field, esse ano o Figma é gratuito e ano que vem eles vão trabalhar com esses três perfis. Que é o Starter, que vai ser free, o Pro, 8 dólares e 15 dólares o Work. E aí, o que achou do Figma? Acho que vai ser promissor? Comenta aí!